இயேசு என்று உயிரோடு இருக்கிறார் இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்று பதினெட்டிலே அவர் சொல்லுகிறார் நான் மறித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலமும் உயிரோடு இருக்கிறேன் நான் கர்த்தருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற ஜனங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்க நான் கீழ்படிந்து மறித்தபடியினால் என் ஜீவனை கொடுத்தபடியினால் பலி என்னையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்தபடியினால் நான் இன்று உயிரோடு இருக்கிறேன் நான் உயிரோடு இருக்கிறபடியினால் எனக்குள் இருந்து பாய்ந்து செல்லும் ஜீவனால் நீங்களும் பிழைப்பீர்கள் நீங்களும் பிழைப்பீர்கள் ஆகவே நமக்கு இன்று நம்பிக்கை உண்டு இயேசு ஏற்கனவே நம் பாவங்களுக்காக தம்மையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே நாம் பிழைப்பது அவசியம் நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்திருப்பது அவசியம் நமக்கு நம்பிக்கை உண்டு இயேசு சிலுவையிலே தம்மையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் அது உண்மை ஆனால் நாமும் இன்று பிழைப்பதற்கு நம்மையே பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆண்டோர் விரும்புகிறார் கிறிஸ்துவோடு நாம் தொடர்ந்து இந்த உலகத்திலே பிழைத்துக் கொண்டிருக்கும்படி கிறிஸ்துவினால் பிழைத்துக் கொண்டிருக்கும்படி நாம் நம்மையே பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அதைத்தான் கிறிஸ்துவோடு சிலுவையில் நாம் அறையப்படுவது கிறிஸ்துவோடு சிலுவையில் நாம் அறையப்படுவது எதற்காக நம்மையே பலியாக இந்த உலகத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கப்படுவதற்காக தான் சங்கீதம் ஐம்பது ஐந்து நான்கை வாசித்து பாருங்கள் மிகவும் தெளிவான ஒரு ரகசியம் அவர் தம்முடைய ஜனத்தை நியாயம் தீர்க்க உயர இருக்கும் வானங்களையும் பூமியையும் கூப்பிடுவார் பலியினாலே என்னோட உடன்படிக்கை பண்ணின என்னுடைய பரிசுத்த வான்களை என்னிடத்தில் கூட்டுங்கள் என்பார் பெரியமானவர்களே ஆண்டவர் நியாயம் தீர்க்க வரும் பொழுது நம்மிடம் எதை எதிர்பார்க்கிறார் நாம் எப்பொழுது நம்மை பரலோகத்திற்குள் எடுத்து செல்ல போகிறார் எப்பொழுது நமக்கு கனத்தை கொடுக்க போகிறார் நாம் இந்த உலகத்திலே ஆண்டவனுக்கு பலியை செலுத்தும் பொழுது நாம் பலி செலுத்தும் பொழுது நாம் ஆண்டவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொள்கிறோம் நம்முடைய வாழ்விலே பலியை செலுத்தும் பொழுது நம் வாழ்வை பலியின் வாழ்வாக நாம் நடத்தும் பொழுது நாம் ஆண்டவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொள்கிறோம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அந்த உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொண்ட என்னுடைய பர்சுத்த வான்கள் பர்சுத்த வாட்டிகள் ஒவ்வொருவரையும் கூட்டி சேருங்கள் அவர்களுக்கு பரலோகம் உரியது அவர்களுக்கு என்னுடைய பலன் உரியது என்று ஆண்டவர் சொல்லுவார் ஆகவே பிரியமானவர்களே சிலுவையில் நாம் கிறிஸ்துவோடு இணைந்திருக்கும் பொழுது சிலுவையில் நாம் கிறிஸ்துவோடு அறையப்பட்டிருக்கும் பொழுது இயேசு எப்படி தம்மையே பலியாக இந்த உலகத்தில் நமக்காக ஒப்பு கொடுத்தாரோ அதே போல நாமும் பலியாக நம்மையே ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அப்படி செய்யும் பொழுது நாம் எல்லாமல்ல இறைவனோடு ஒப்புதல் உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளும் அப்பொழுது எல்லாமல்ல இறைவனோடு இயேசுவோடு நாம் உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொள்கிறோம் என்ன விதமான பலியை நாம் செலுத்த வேண்டும் என்று ஆண்டவன் விரும்புகிறார் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று பதினேழை வாசிக்க கேட்போம் தேவனுக்கு கேட்கும் பலிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான் தேவனே நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கணியீர் தேவனுக்கேற்கும் பலிகள் தேவன் நம்மிடத்தில் விரும்பும் பலி நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயம் நொறுங்குண்டதுமான ஆவி ஆண்டவனுக்கு முன்பதாக நொறுங்கின ஆவி நறுங்குண்ட ஆவி இந்த ஆவி நமக்குள் இருக்கும் பொழுது நாம் ஆண்டவனுக்கு பலி செலுத்தி கொண்டே இருக்கிறோமா இந்த நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான ஆவி என்பது என்ன மத்தையோ ஒன்பது பதிமூன்றை வாசிக்க கேட்போமா பலியை அல்ல இறக்கத்தையே விரும்புகிறேன் என்பதின் கருத்து என்னதென்று போய் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நீதிமன்களை அல்ல பாவிகளையே மனம் திரும்புகிறதற்கு அழைக்க வந்தேன் என்றார் பாவிகளை மனம் திரும்புதலுக்கு அழைக்கும் ஆவிதான் நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான ஆவி அந்த பலியை தான் ஆண்டவன் விரும்புகிறார் ஒரு பாவி வரும் பொழுது நாம் என்ன சொல்லுகிறோம் விசேஷமாக நம்முடைய பெண்ணிற்கு நம்முடைய மகளுக்கு 
மாப்பிள்ள பார்க்க போகும்போது நம்ம என்ன கேட்குறோம் அவர் நல்லவரா இல்லைனா குடிக்கிறவரா இல்லைனா ஏதாவது கேஸில் மாட்டிக்கிட்டவரா இல்லைனா அவருக்கு ஏதாவது குறைவு இருக்குதா அவங்க வீட்டார் எப்படி அவங்க தாத்தா எப்படி அவங்க தாத்தாவுடைய தாத்தா எப்படி எல்லா பூர்வீகத்தையும் நம்ம சோதித்து பார்க்கிறோம் அல்லவா அப்படி செய்யக்கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் மனுஷனுடைய உள்ளம் அதுதான் அவன் இப்படி இவன் இப்படி அவா இப்படி என்று ஒவ்வொருவரையும் நியாயம் தீர்க்கும் இருதயம் மற்றவர்களை குற்றப்படுத்தும் இருதயம் ஆனால் ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்தும் ஒரு இருதயம் நுறுங்குண்ட ஒரு இருதயம் பாவிகளை ரட்சிப்புக்கு வழி நடத்தும் ஒரு இருதயம் நம்முடைய இருதயத்தை ஆண்டவர் அப்படி மாற்றுகிறார் சிலுவை பார்க்கும் பொழுது நாம் என்ன சொல்லுகிறோம் ஆண்டவனே பாவியாக என் மேல் இரக்கமாக இருந்தீர் சுவாமி இந்த பாவியாக என்னை ஏற்றுக்கொண்டீர் ஐயா மக்கு நன்றி மக்கு நன்றி என்னை ரட்சித்த முது தயவுக்காக நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் மறு பக்கத்திலே ஆண்டவனுடைய பலியை அங்கீகரிக்கும் நாம் நாமும் பலி செலுத்துகிறோம் என்ன பலி அது பாவிகளை ரட்சிப்புக்கு நாம் நடத்துகிறோம் பாவிகளை ரட்சிப்புக்கு நேராக நடத்துகிறோம் மற்றவர்களை பாவி 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 என்று சொல்லி குற்றப்படுத்தி நாம் தள்ளுவதில்லை மாறாக அவர்களை ஆண்டோருடைய அன்பிற்குள் ரட்சிப்புக்குள் அரவணைக்குள் நாம் கொண்டு வரும் ஆவி நமக்குள் இறங்கி இருக்கிறது அதுதான் ஆண்டவனுக்கு பலி செலுத்தும் ஆவி நொறுங்குதலோடு பலி செலுத்தும் ஆவி இயேசுவின் வாழ்வில் இந்த ஆவி இருந்தது பாருங்கள் அதனால் தான் இயேசு பிழைத்துக் கொண்டார் இயேசு ஏன் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார் அவர் பலியாக தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தபடியினால் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார் இன்றும் பிழைத்திருக்கிறார் இயேசுவின் வாழ்வில் கடைசி நேரத்தில் நடைபெற்ற காரியம் பாருங்கள் மத்திய இருபத்தி ஆறு ஐம்பதை வாசித்து பாருங்கள் இயேசு சிலுவைக்கு தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் பலி செலுத்த தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் எனினும் அவருடைய உள்ளத்திலே பயங்கர பயம் பயங்கர திகில் லூக்கா இருபத்தி இரண்டு நாற்பத்தி நான்கிலே அவருடைய வியர்வை ரத்தமாக வெளியே வந்தது மரணத்திற்கு ஏதுவான துக்கம் அவருடைய இறுதியத்தை நிரப்பினது மத்திய இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி எட்டிலே அவர் சொல்கிறார் மரணத்திற்கு ஏதுவான துக்கம் என்னை அவருடைய சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் எனக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று மரணத்திற்குரிய பயம் அவரை வாட்டியது பாவம் அந்த மரணத்தை கொண்டு வருகிறது ரோமர் ஆறு இருபத்தி மூன்று கூறுகிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் இந்த உலகத்தின் பாவம் நம்மை கொல்ல வருகிறது அழிக்க வருகிறது நம்பிக்கை இல்லாமல் போக செய்கிறது நாம் பாவி 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 கடவுள் எனக்கு இறங்க மாட்டார் என்ற மரண பயம் வருகிறது இயேசு அந்த வழியை கடந்து சென்றார் ஆனால் எப்படி அந்த மரண பயத்தில் இருந்து வெளியே வந்தார் அவரை காட்டி கொடுக்க வந்த யூதாசை அவர் பார்த்து சிநேகிதனே எண்ணத்திற்காக வந்தா என்றார் சிநேகிதனே என்று அழைத்தார் இந்த நேரத்திலாவது ஆண்டோருடைய ரட்சிப்பை இவன் பெறமாட்டானா என்ற அன்போடு தன்னை காட்டி கொடுக்க வந்த நயவஞ்சகனை பார்த்து அவர் சொன்னார் எண்ணத்திற்காக வந்தாய் யுதாஸ் எண்ணத்திற்காக வந்தாய் இந்த நேரத்திலும் நான் உன்னை சிநேகிக்கிறேன் இந்த அன்பு நிமித்தம் நீ ஆண்டோரிடம் திரும்ப மாட்டாய் மனம் திரும்ப மாட்டாயா பாவியாக நீ மனம் திரும்ப மாட்டாயா என்று அன்பு கூர்ந்தார் இயேசுவின் பலி அதுதான் பலி அவனை பார்த்து நயவஞ்சகனே இவ்வளவு நாள் ஒன்னு நான் வளர்த்தேன் மூன்றரை வருஷம் ஒன்னு ஆகாரம் போட்டு வளர்த்தேனே யுதாசே நியாய காட்டி கொடுக்கிறாய் என்று அவர் கேட்கவில்லை பணப்பையெல்லாம் ஒன்று கொடுத்திருந்தேனேப்பா நியாய காட்டி கொடுக்கிறாய் என்று இயேசு கேட்கவில்லை அந்த நேரத்தில் அவர் பலி செலுத்தினார் பலியாக தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் அவர் சொன்னார் அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் நான் சொல்லுவதில்லை நான் அவனை திட்டுவதில்லை அவனை குற்றம் கண்டுபிடிப்பதில்லை மாறாக அவனை ரட்சிப்புக்கு நேராக நான் நடத்தட்டும் நடத்தட்டும் யார் அவனை குற்றப்படுத்தினாலும் சரி நான் அவனை குற்றப்படுத்த மாட்டேன் அதுதான் இயேசுவின் உள்ளம் அதுதான் இயேசுவின் உள்ளம் தன்னையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்த இயேசுவின் உள்ளம் என்னை அவன் காட்டி கொடுத்தாலும் பரவாயில்லை என்னை அவன் சிலுவைக்கு ஒப்பு கொடுத்தாலும் பரவாயில்லை என்னை அவன் சிலுவைக்கு ஒப்பு கொடுக்க வழி செய்தாலும் பரவாயில்லை 
அவன் ஆத்துமா கெட்டு போக கூடாது அவன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் அந்த பலியை இயேசு செலுத்தினார் ஆகவேதான் அதன் பிறகு பாருங்கள் இயேசுக்கு பயமே இல்லை மரணத்தை குறித்த பயமே இல்லை பிலாத்தை பார்த்து சொன்னார் பிலாத்து சொன்னார் நான் உன்னை மரணத்திற்கு ஒப்புக் கொடுக்க முடியும் என்று உனக்கு தெரியாதா என்று இயேசு சொன்னார் பரத்திலிருந்து அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டால் ஒளிய உனக்கு என் மீது ஒரு அதிகாரமும் கிடையாது என்றார் பிரதான ஆசிரியர் எனக்கு முன்பதாக நின்றார் என ஏன் அறைகிறார் அந்த போர் செய்வர்கள் இயேசு எங்கே எங்கே தேடிக்கொண்டிருந்த பொழுது அவர் போய் நின்றார் நான் தான் அவர் என்று அவர் தரையிலே விழுந்தார் மரண பயம் அவரை விட்டு அகன்றது அவர் பிழைத்துக் கொண்டார் பிரியமானவர்களே இயேசு சொன்னார் நான் விரும்பும் பலி என்ன ரட்சிக்கப்படாத மக்களுக்கு என்னுடைய அன்பை காட்டி அவர்களை மனம் திரும்ப வைப்பதே நீங்கள் எனக்கு செய்யும் பலி நீங்கள் எனக்கு காட்டும் பலி அந்த பலியே நான் விரும்புகிறேன் அந்த பலியே நான் விரும்புகிறேன் அப்படி நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கும் பொழுது இயேசு சொன்னார் மார்க் பதினொன்று இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறிலே அவர் சொன்னார் நீங்கள் மற்றவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கும் பொழுது உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் அப்பொழுதுதான் உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் அந்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதினால் நீங்கள் பிழைத்துக் கொள்வீர்கள் நீங்கள் பிழைப்பீர்கள் நீங்கள் பிழைப்பீர்கள் இந்த நாளிலும் ஆண்டவரிடம் சொல்லுவோம் ஆண்டவனே நான் பாவிகளை மனம் திரும்ப வைக்க அவர்களை மனதார மன்னித்து அவள் மீது அன்பு காட்டி எனக்கு எவ்வளவு தீங்கு அவர்கள் செய்திருந்தாலும் பரவாயில்லை ஆத்துமா கெட்டு போக கூடாது என்று நறுங்குண்ட நொறுங்குண்ட இருதயத்தோடு அவர்களுக்காக என்னையே பலியாக நான் ஒப்புக் கொடுக்கட்டும் என் பெருமையை கீழே தள்ளி என்னுடைய நேரத்தை உபயோகப்படுத்தி என் பணத்தை உபயோகப்படுத்தி என் முழங்கால்களை முடக்கி எனக்கு விரோதமாய் எழும்பும் அனைவருடைய ஆத்மாவும் ரட்சிக்கப்படும்படியாக அவர்கள் உம்மிடம் மனம் திரும்ப நான் என்னையே பலியாக ஒப்புக் கொடுக்கட்டும் அவர்களுக்கு கூடுதலாக அன்பை காட்டட்டும் இயேசுவின் அன்பை காட்டட்டும் இயேசுவின் சிலுவை பலியை காட்டட்டும் என்று நம்மையே ஒப்புக் கொடுப்போமா அப்படி செய்யும் பொழுது நாம் பலி செலுத்துகிறவர்களாக இருப்போம் மற்றொரு பாவங்களை மன்னிக்கிறவர்களாக இருப்போம் அப்பொழுது நம்முடைய பாவங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் மன்னிக்கப்படும் நாம் பிழைப்போம் நம் பாவத்தின் நிமித்தம் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்பட மாட்டோம் மாறாக நாம் ஆண்டோருடைய உடன்படிக்கைக்கு உரியவர்களாக இருக்கிறபடியினால் பலி செலுத்தி உடன்படிக்கை உரியவர்களாக இருக்கிறபடியினால் நாம் பிழைத்துக் கொள்வோம் இந்த உலகத்திலும் பிழைப்போம் மறு உலகத்திலும் பிழைப்போம் ஜபம் பண்ணுவோம் ஏசப்பா மது பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் மது சம்பூர்ணத்தினால் நிரப்பு சாமி நிரப்பு ராஜா நிரப்பு அத்துமாவிலே என்ன குறை இருந்தாலும் மன்னியும் உந்த ரத்தத்தினால் கழுவும் சுத்திகரியும் ஏசப்பா உமோடு இணையும்படியான கிருபை தார் இறக்கத்தை தார் தயவை தார் எல்லா அந்தகார சக்திகளின் வல்லமைகளையும் இயேசுவின் நாமத்தில் வெளியே துரத்துகிறேன் மதீன ஆவிகளை தவறாக செயல்பட வைக்கும் ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தில் அவர்களை தொட்டாதபடி கட்டளை எடுக்கிறேன் அவைகளை துரத்துகிறேன் நரகத்திற்கு துரத்துகிறேன் இயேசப்பா அந்த மன மகிழ்ச்சி அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஔஷதமாக விளங்கட்டும் மன மகிழ்ச்சியின் ஆவி அவர்களுக்குள் இறங்கட்ட சுவாமி இறங்கட்டும் இயேசப்பா என்னோடு இருக்கிறார் நான் இயேசுவின் பிள்ளை இயேசு என்னை வழி நடத்துகிறபடி நான் என்று வாழ்ந்திருக்கிறேன் என்று ஒவ்வொன்றையும் செய்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆனந்தமடையும் நாட்களை மது மகனுக்கு தாரும் மகளுக்கு தாரும் அப்பா அது நிமித்தம் முழு குடும்பத்திலும் ஆனந்த மகிழ்ச்சி உண்டாகட்டும் சுவாமி உண்டாகட்டும் உண்டாகட்டும் கத்துடைய ஆசிர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனுடைய அவர் வேதனையை கூட்டார் அது பிள்ளைகளை என்று ஆசீர்வதி ஐஸ்வர்யத்தினால் நிரப்போ ராஜா மன மகிழ்ச்சியினால் நிரப்போ ஆனந்த தைலத்தினால் நிரப்போ ஒரு தீங்கும் தொடக்கூடாது சரீரத்திலும் எல்லா பலவின் ஆவிகளையும் இயேசுவின் நாமத்தில் புட்டிங்கி நரகத்திற்கு எரிகிறேன் விடுதலையின் ஆவி அவர்களுக்குள் வைத்து ஜெபிக்கிறேன் அப்பா ஜெபிக்கிறேன் மது மகிமை இறங்கட்ட சுவாமியே மது மகிமை இறங்கட்டும் ஆனந்த கழிப்பை தாரும் எல்லா பேராமீட்டர்ஸும் சரீரத்திலே ரத்தத்திலே மனதிலே நார்மலாகட்டும் நார்மலாகட்டும் மூளையிலே நார்மலாகட்டும் மூளையை சுகமாக்க சுவாமி 
வஞ்சிக்கிற ஆவிகளை எடுத்து போடும் வெலவின் ஆவிகளை எடுத்து போடும் போராட்டத்தின் ஆவிகளை எடுத்து போடும் குறைவுள்ள ஆவிகளை எடுத்து போடும் சகலத்தையும் சம்பூர்ணமாக்க சுவாமி இந்த நாளிலிருந்து எல்லாம் திருப்தியாய் ஆசிர்வாதமாய் அவர்கள் அனுபவிக்க அருள் புரியும் இந்த அருளை நீ தருவதற்காக நன்றி கோடா குடி நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் கெஞ்சுகிறோம் நல்ல பிதாவி ஆமேன் Hi everyone, this is Dr. Paul Dinakaran talking with Myra on various issues relating to personality, identity and purpose. And people are longing for solutions and we are going to answer them together. That's right Dr. Paul and we want you to send in your questions, write them below and we will be answering them together in this series coming very soon.